Herkese merhabalar ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu an saat, saat 8.30. Yeni uyandım. Kalktım. Bir elimi yüzümü yıkadım. Dişlerimi fırçaladım. Ve direkt kameraya açtım. Üstümü de değiştirdim. Şöyle bugünkü planımız. Günlük vlog. Hem de sabahtan başlayan günlük vlog. Tam sevdiğimiz ve istediğimiz gibi. Ee, bugün ne yapacağız? Şimdi kalktım. Bugün makyaj da yapmayacağım aslında. Günlük makyajımı göstermek istiyordum ama başka bir videoda göstereyim. Saat 10'da cilt bakımı randevum var bir doktorla. Onu da sizlerle paylaşacağım. Sonrasında market alışverişi yapacağız. Akşam ablam burada ve benim ailem bize yemeğe gelecek. Ailelerimiz yemeğe gelecek. Yani artık siz de söylüyordunuz ailelerin de yemeğe aldı video çek falan diye. Hem böyle yemek aşamalarımını onlar gelince çok çekemem. Çünkü kamera karşısında olmayı çok sevmiyorlar. Ama yemek aşamalarını falan çekerim. Tüm gün birlikteyiz. Video çekmeye devam edeceğim. Şimdi sabah başladım. Çok az cildime bir şeyler yapacağım. Sadece biraz daha iyi görünmek için. Yani makyaj yapmayacağım. Cilt bakımına gideceğim için. Bir de sabahları şöyle limonlu su yapıyorum. Maydanozlu limonlu su. Bir iki gün için içerisinde içiyorum bunları. İyi hissettiriyor soğuk olduğu için de. Sabahları ve geceleri ya da yemeklerden önce bir saat önce içiyorum. Çok iyi oluyor. İki günde bir yeniliyorum, yenisini yapıyorum. Bir haftadır falan, iki haftadır içiyorum bunu. Cildime nemlendirici sürdüm sadece. Sonrasında da... Şunu yakalım bence, böyle daha iyi değil mi? Vason'un bu renkli nemlendiricisini süreyim. Bu zararlı bir şey olmadığı için bence cilt bakımına sürer giderken de sürmemin kötü yana olmaz. Bundan çok memnunum. Yani çok yok gibi bir ürün zaten. Sadece hafif renk eşitliği sağlıyor. Duvar içinden yediriyorum. Yani bugün ofiste durmayacağım. Hemen gideceğim. Birkaç işim var. Onları halledip onları randevuma yetişeceğim. Ondan sonra artık tekrar ofise uğramam. Markete falan gideriz. Ablamı alırız. Ve eve geliriz diye düşünüyorum. Siz de zaten bunların hepsinde yanımda olacaksınız. O kadar ekşi ki. Bence çok az da konseyli sürebiliriz. Çünkü göz çevremde çok ilgili bir durum olacağını sanmıyorum. Bir işlem yaptıracağımı karar vermedim. Doktorum karar verir. Cildimin neye ihtiyacı olduğunu. Şöyle çok az konseyli sürüyorum. Şunu böyle bir Şöyle yediriyorum. Yani günlük hayatımda da zaten sadece konsiyer sürüyorum. Sadece daha fazla oranda sürüyorum. Bugün az sürdüm. Tek fark bu. Diğer gözüme de. Zaten gözlük takacağım için bunlar da çok gözükmeyecek. Bir de maske. Bundur. Bakın hemen göz altınızı sadece kapatmak bile bence çok güzel oluyor. Bunu tabii ki sabitlemem lazım ki bulaşmasın. Işığımı yaktım. Nasıl sizce? Bence iyi. Çünkü hava bu aralar kapalı arkadaşlar. Tahmin edersiniz ki. Kapalı. Şimdi çok az zirmen süreceğim. Suda akmayan kalıcı bir zirmen. Her ne kadar çok beğenmesem de roller leş süreceğim. Çünkü bu akmıyor suda çıkarması çok zor. Yağlı makyaj temizleyicilerle kullanıyorum. Bunu çıkarıyorum. Ne kadar sürerseniz sürün bu kadar. Okay. Kaşlarımı tarayacağım tabii ki. Benefit 24 saat kalıcı kaş yeneğine. Bunun da bence bir zarar olamaz. <gülüyor> Cilt bakımı gibi ilgisi olamaz mı durumunda? Ve bu kadar arkadaşlar. Şimdi çıkacağız. Bir uç süreyim. Aslında başka bir işim kalmadı. Tekrar çıkınca açarım kamerayı. Parfüm sıkıyorum. Bugün Avon'un bu Glamour 
Pardon bu kırılmış ama seviyorum. Her gün değişiyor sıkta bu parfüm. Durur olarak bilmiyorum. Şimdi şunu süreyim parmasının bir fitini. Bunu beğeniyorum. Gerçekten beğeniyorum. Birazdan yok olacak zaten. Doğal, hiçbir şey yokmuş gibi. Tamamdır. Bence çıkabiliriz artık. Çıkıyorum şu an arkadaşlar. Böyle oldum. Şu aldığımdaki kotu göstermek istedim. Bunu maviden aldım. Zara'dan değil. Gidip bakabilirsiniz. Yüksek bel diye geçiyor ama ekstra bir yüksek bel değil. Sadece rengini beğendiğim için aldım. Böyle bir renk istiyordum. Kışın falan özellikle botlarla giyerim diye. Sikinicinlerden gri rengi bu şekilde. Şimdi çıkıyorum. Görüşürüz tekrar. Açarım zaten kamerayı. Şu an geldim. Canım acama. Çıkıyorum. Şimdi geldim ve Canan Hanım'ı bekliyorum. Canım acama. Birazdan gelir diye düşünüyorum. Gelince sizinle de tanıştıracağım zaten onu. Evet arkadaşlar şimdi Canan Hoca ile sizi tanıştırayım. Burada ne işlemler yapılıyor? Biraz onlardan bahsetsin, sizi bilgilendirsin. Merhabalar, herkese günaydınlar. Ben Doktor Canan Sabay. Dahili uzmanıyım öncelikle. Ee, yaklaşık 10 yıldır dahili uzman olarak görev yapmaktayım. Ee, i̇ş hastalık uzmanı olarak görev yapıyorum yaklaşık 13 yıldır. Ee, son 3 yıldır da e, işte edinmiş olduğum sertifikalar gereği mezoterapist, ozon terapist ve aynı zamanda kupacamak gibi tamamlayıcı alternatif hizmetleri de vermeye devam etmekteyim. Aynı zamanda klinimizde medikal esnetlere dair ameliyatsız e, cilt gençleştirme, yüz gençleştirme gibi tedavilerde uygulamaktayız. E, şimdi bu, bu şekilde. Evet. Ben de Zorate'nin tedavinden sonra ilk kez cildime bir şeyler yaptıracağım. Sizler de görün istiyorum çünkü çok soruyorsunuz. Ben de şöyle geçeyim bir şey gelsin. Çok soruyorsunuz hani cildine ne yaptırıyorsun diye. Sadece Zorate'nin tedavisi gördüm. Sonrasında da Canan Hocam'la tanıştık zaten. Evet. Ve hani ona güvendiğim için buraya geldim. Sonra da geldiğim zaten tek yer. Burada da evet. yaptığım işlemleri, hocamın yaptığı işlemleri zaten gelip görüşebilirsiniz. Evet. Aslında şöyle, şimdi Fatma Hanım bizim hem klinikimiz hem de tabii ki şu anda da danışanımız. Aslında ben öncelikle kısaca şu durumlardan bahsettim kendisine. Bir kere hangi ürünü kullanmak gerekli? Türkiye'de UTS kaydı diye bir kayıt var arkadaşlar. UTS kaydı olan preparatların tercih edildiğinden emin olduğunuz yerlerden hizmet alın. Öncelikle sizden bunu rica ediyorum çünkü vücudunuzun, bütününüzün en kıymetli bölgesi yüz ve dekolte, işte boyun bölgesi. Buralara hizmet alıyorsunuz ama maalesef e, tabii ki işin ucunda e, maddi e, durumlar da muhakkak vardır. Ancak yine de e, yapılacak işlemlerin o en küçük, en e, büyük mevla arasındaki o oynamalar asla ve asla e, sizin sağlığınızdan daha önemli değil. E, 100 lira, 200 lira, 300 lira gibi komik rakamlar için lütfen e, ne olduğunu bilmediğiniz merdiven altı e, preparatları kullanmayın, kullandırtmayın. E, Türkiye'de kayıtlı olduğunu bildiğiniz e, ki barkod numaralarından UTS diye bir e, uygulama bile var. Oradan indirip hangi uygulamanı kullanıyorsunuz hocam, hangi uygulamanı uyguluyorsunuz diye sorabilirsiniz. Şimdi biz de e, Fatma Hanım'a e, tedavi, aldığı tedavi sonrasında uygulayacağımız birkaç işlem var. Ben şu an tabii ki firma ismini veremeyeceğim için doğru bulmadığım için sadece kendisinin emin olduğu ve teyit edeceği ilaçları uygulayacağız az sonra. Zaten güzel olan cildine biraz daha canlı parlaklık katacağız ve mevcut akne izlerine bağlı lezyonları geriletmeye çalışacağız. Bunu seans seans yapacağız. Bunu hastamızla konuşarak yapacağız tabii ki. Dolayısıyla kişiye özel tedaviler ve farklılıklar görebiliyor. Kişiye özel tedaviler değişken değişiklik gösterebiliyor. Bu şekilde. Böyle zaten gün içinde bütün gün vloglayacağım için sonuçları, cildimin nasıl reaksiyon gösterdiğini de sizlerle paylaşacağım. Aynen. Tekrar açarım kamerayı birazdan. Görüşürüz. Şimdi cildimi temizliyoruz. Sonra bir uyuşturucu gibi bir krem sürülecek. Sonra mezoterapi yapılacak. Yani şurada biraz sivilce izlerim var onlar için. Göstereceğim zaten işlem sırasında.
e, lezyonlar var, e, yer yer o boşluklar var. Onları yarı çapraz bağlı, e, aynı zamanda içerisinde yarı basit içeren, yani bir çeşit dolgu içeren e, iki ürünümüz var. İsimleri telaffuz etmeyeceğim. E, ama e, uygulayacağımız işlem hem oradaki izleri yok etmek, e, hem de e, aynı zamanda o e, oldukları, uyukları, boşlukları yani kaldığım taşı görünümünü e, sonlandırmak. Burada yarı çapraz bağlı. Dediğimiz gibi içerisinde hem klasik e, içeren bir ürünle sağlamış olacağız. Yani yapacağımız işlemin adı mezoterapi. Mezoterapi e, cildin mezoderm tabakasına yani en canlı olduğunu bildiğimiz damarsal ağlanmanın, beslenme dokusunun olduğu tabakaya injeksiyon işlemi. E, buradan ne kazanım sağlıyoruz, nerelere kadar uygulayabiliyoruz? Bir gıdı mezoterapisi yapabiliyoruz. Özellikle bu bölgede koltukal e, kol altlarında, bacaklarda, iç bağlarda, iç yanlardaki e, ya da göbek çevresindeki yağları üretmek için gıdı mezoterapisi yapabiliyoruz. Çünkü oradan yağ dokusu da besleniyor. Onun dışında gözaltı torbalarına, özel solüsyonlar, tabi bunların hepsinin mezoterapide adı farklı. Neden? Çünkü solüsyonların hepsi farklı, hepsi farklı amaca hitap ediyor. Hepsi etkin yapılması farklı. Gözaltı mezoterapisi yapıyoruz gözaltı torbalarına. Onun dışında e, leke mezoterapisi yapıyoruz, leke giderici özel solüsyonlar var. Hepsi farklı farklı firmalar tarafından üretilmiş özel, içerisinde gerekli amino asit, vitamin, mineraller e, içerdiği e, solüsyonlar bunlar. Onun dışında e, gözaltı morluk dedik, leke dedik, başka e, gıdı dedik evet. e, gibi ve ayrıca işte az önce ifade ettiğimiz gibi akne form lezyonlara yani daha önce geçirilmiş e, lekelere, şeylere bağlı. Biz bunu daha çok şeyde görüyoruz. Ee, hemen gitmek ona da ilan edeyim. Rosa dediğimiz bir hastalık var şu an, gül hastalığı. Gerçekten bize çok sancılı sevilen bir hastalık. Şu an seyahatları devam eden hastalarımız var. Ee, hepsinin dediğim gibi e, amacı, kendi amacına hitap eden özel solüsyonları ve karışımları var. Ve bunları uyguluyoruz. Şimdi de değerli danışanıma biz de az önce ifade ettiğim gibi e, geçirmiş olduğu tedaviden sonra kanan küçük lezyonların doldurma işlemi yapacağız. Evet. Hadi başlayalım. Ben seni götüreceğim. E, tamam. Ee, müsaade edin. Tamam. Atılacağım. Gel böyle lütfen. Çok güzel. Tamam kalıyor. Evet. Mesafemizi de koruyarak gerekli önlemlerimizi alarak. Biz ne yaptık? Çok hasta olduğu için, ağrı işkliği düşük olduğu için sesini sürdük. Şu şekilde. Bir acı yok zaten. Çok ziyade hangi alana çalıştığınızın ve hangi derinliğe girdiğinizin önemi var. Dolayısıyla da bu eğitimi almamış kişilerce bu tedavileri uygulanmamasını öneriyorum. Bakın yaptığımız işlem bu. Bunun adı mezoterapi. Zaten maşallah parlak olan cildimiz biraz daha aydınlatmış ve parlatmış olacağız. Tabi burada ihtiyaçlarını belirledik. Onları da peyder pey. Zaman evet. içerisinde yapacağız. Bu işlemden sonra mesela ne kadar sonra makyaj yapabiliriz veya duşa girebiliriz? 48 saat sonra. 48 saat sonra makyaj yapabiliriz. Şimdi gözenekler 48 saat açık kalmaya devam ediyor. Kalan son ürünü öbür tarafa da bırakıp ondan sonra işlemimizi bitirmiş oluyoruz. İşlem bu kadar. Tabii bir daha bir kızarıklık olacak birkaç gün. Konuştuk bunu. Evet. Hemen arkasından koruyucu protek, e, hiyalik asit ve E-vitamini ve Allantoin içeren kremlerimiz var. Onları tatbik edeceğiz. Arnikalı kremler aynı zamanda. Fondotenle kapatılmasını istemediğimizi belirttik. Herhangi bir krem sürülmesini istemediğimizi belirttik. Çünkü o bölgede de olası bir metal enerjisi istemiyoruz. Hı hı. Peki. Şimdilik bu kadar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Şöyle. Şimdi mesela şeyimizi sürelim. Sonuçta işlem. Arkadaşlar şimdi bitti.
cildimde bir kendi kendime psikolojik olarak bile aydınlık hissediyorum. Hocamın e, Instagram'ını da bırakacağım bu arada. Oradan da sorabilirsiniz. Selülit var, her şey var. Muhtemelen ben e, masater botoks da yaptıracağım. Şuralarımda bildiğiniz çökme varmış. Çok az bir kızarıklık var. Su değdirmeyeceğim birkaç saat. Ama umarım geçer. Benim biliyorsunuz biraz sevilce izlerim vardı. Onların da cildinde sorun yok. Ama hocam gördüğünde anladı. Bu şekilde. Şimdi çıkacağım artık. Dediğim gibi hocanın Instagram'ına bırakacağım. Bir de şunu söyleyeyim. Buraya e, hani Fatma'nın videosundan Fatma'dan geliyoruz dediğinizde size özel küçük indirimler olacak. O yüzden buraya geldiğinizde benim adımı söylerseniz eğer benim videomdan geliyorsanız hocam dediğim gibi size yardımcı olacak indirim konusunda da. Şimdi ben çıkıyorum. Açarım tekrar kamerayı. Ve şimdi eve gidiyorum arkadaşlar. Annemlere gideceğim. Bir ablam orada bir kahvaltı yaparız. Ve arkadaşlar şimdi gidiyorum artık. Çıktım. Ya baya böyle ben çok kızaracak diye bekliyordum. Çünkü iğne girdi bildiğiniz. Ama hiçbir şekilde acı hissetmiyorum bu arada. Acı hissetmedim. Yani zaten uyuşturdular. O yüzden korkmanıza gerek yok. Eğer korktuğunuz için yaptırmıyorsanız. Şu an cildim bu şekilde. Çok bir bence benim için kötü bir yanı da yok. Bu kadar da kızarıklık olsun ki benim cildim çok hassas. Yaşı da memnun kaldım arkadaşlar. Şu anki durumdan. Sanki cildim bilmiyorum psikolojik de olabilir. Işıldadı gibi. bir aydınlık hissediyorum ve hocamın kullandığı size söylemediğim malzemeler hani reklam olmasın diye malzemeleri söylemiyor ama gerçekten en iyi botoksta uygulanan en iyi malzemeler o yüzden de güvendim çünkü ben ileride botoks yaptırmayı düşünüyordum hani göz çevreme falan ihtiyacım olan bölgelere fakat korkuyordum hani özellikle zaten Soma'da değil İzmir'de İstanbul'da yaptırır diye düşünüyordum ama Can Hoca'ya çok güvendim ve gerçekten de Soma'da olması yani bunları Soma'da yaptırılacak olmam benim için daha rahat hem burada yaşıyorum hem de bir sorun olduğunda gidebileceğim ek yapılabilecek yerler düzeltme yapılabilecek yerler hani olur ve yakın olduğu için burada yaşadığım için benim için çok kolay o yüzden Soma'da çevresinde yaşıyorsanız mutlaka Can Hoca'yla bence gelin bir görüşün selülit için var cilt bakımı var ve doktor olması zaten ben bu işlemleri hani bu saatten sonra sonra derin tedaviden sonra hani böyle herhangi bir cilt e, bakım güzellik merkezine gidip yaptıramazdım. Hani doktor olması zaten içimi rahatlatmıştı. Bir de kendim gittim öncesinde görüştüm. Bugün de hani tekrar ürünlere baktık falan. Öyle karar verdim. Gerçekten bu konuda çok şanslı hissediyorum. İyi de hissediyorum. Güveniyorum da güvendiğim için zaten size öneriyorum. Yoksa gerçekten normalde hani cilt olaylarına pek giremem. Herkesin cildi farklı. Eğer özellikle botoks ama Canan Hoca'ya sonuna kadar güveniyorum. Sizler de güvenebilirsiniz. Gidebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Selülüt var, cilt bakımı var, gıdı var, botoks var. Ben muhtemelen haftaya masater botoksu için gideceğim. Onda da video çekerim diye düşünüyorum. Gösteririm zaten size. Instagram'dan da gösteririm. Buradan göstermesem de YouTube'dan. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi gidiyorum, kahvaltı yapacağım. Oradan da e, ablamla bize geçeceğiz. Annem de gelir, yemek yapacağız. Akşama hazırlık. Böyle makyajsız da olsa bir bugün bir beğendim kendimi. Yüzüme uyuşturucu krem sürdü ya hala dudaklarım uyuşuk bu arada. Yani botoks falan dudağıma da böyle dolgu falan yapsa hiç hissetmem şu an. <gülüyor> İyi hissediyorum. Masatar olunca böyle cildim incelecek, yüzümü incelecek özellikle. Çökme var falan dedi yani. Biz bunları göremiyoruz normalde ama bayağı iyi olacak. Onu da deneyeceğim. Çünkü gerçekten ben geceleri bu arada aşırı derecede dişlerimi sıkıyorum. Bunu daha önce diş doktorunda önermiştim zaten. Ama ben çok kale almamıştım. Bugün Canan hocam da önerince okey dedim yapalım dedim. O da yapalım dedi zaten. Az doz yapmışıyorum. Mesela normalde bugün bu mezoterapide de 2,5 milim mi emel uygulanırken bana 1 emel uygulandı. Ben her şeyin azından yanayım. Bu zaten bir botoks da oldu işte. Bir bu cilt cilt güzelleştirici değil. Cilt iş, iyileştirici bir işlemdi. Onarıcı bir işlemdi. Ama botoks da öyle olmayacak. Daha güzel olacak. Bakalım birlikte değişeceğiz. Hocam bir dedi dudağında dolgu var mı var mı dedi. Yok dedi. Dudağımda yüzümde hiçbir işlem yoktu. Yani bu istediği hariç. Öyle. Artık yaşımız ilerledikçe bence böyle şeyler gerekiyor. Yüzden ben estetiğe karşı değilim zaten. Bunu söyledim. Böyle arkadaşlar. Yüzme duruyor. Sınavı. Bence ayrılmasın. Şimdi bankamatı geri verin. Anneme geldim kahve içiyorum. Ama o zaman geçeceğiz. O zaman gitti. O zaman gidip çekecekler. İşlem yaptıysa o. Şimdi eve geldik arkadaşlar. 
Biraz market alışverişi yapmıştım. Şöyle alınacaklar vardı. Akşam kuzu bacağımız var. <gülüyor> kuzu bacağı yapacağız. Burada da ablam. Çeşmeden sonra o da bizimle geldi. Tekneden sonra. Öyle. Birazdan başlarız. Tatlı falan yapacağız. Zaten bu fırında pişecek 3-4 saat. O yüzden çok bir iş yok onun. Tekrar açarım birazdan kamerayı. Şimdi arkadaşlar bu geceki bu geceki menümüz de mercimek çorbası, paçanya böreği, e, nutellalı milföy, kuzu bacağı, pilav, salata falan filan hepsini yapacağız. Hepsini hep birlikte yapacağız. Sizi şöyle koyacağım. Biz takılırken siz de burada duracaksınız. Şimdi gayet iyi bir plan. Böyle mutfak videolarını seviyorsunuz değil mi? Ben yanlış... Bilmiyorum. Altıma çalışmışım. Bence bunu hazırlayalım artık. Aynen. Bunu yapalım. Tepsi mi vereceğim diye? Hayır. Önce alüminyum folyo ver. Arkadaşlar bacağımız burada. İçerisine sadece sarımsak koyduk. Yağ, soğan, karabiber, tane karabiber. Sonra yağlı kağıt ve folyo ile paketliyoruz. Fırını da açtım. Fırına atacağız ısınınca. 3 saat falan pişecek. Böyle başka hiçbir şey yok. Bakalım nasıl olacak. Biz de ilk kez deneyeceğiz bunu. Çorbaya birazdan başlarız daha erken. Öyle. Burada mercimek çorbam oluyor arkadaşlar. Patates, havuç, soğan, klasik ve mercimekten oluşan bir çorba. Bunları göstermedim zaten. Blender'dan geçireceğiz en son. Şimdi böyle. Şurada da aynı şekilde etimiz. Pilav kaldı, paçanga böreği kaldı, salata kaldı. Havuç tarator yaparız belki de. Bu şekilde. Şimdi paçanga böreğine geçiyoruz. Biberleri kavuracağız. Sonra içerisine domates, pastırma, Kaşar biraz da dolayıp fırına atacağız. Normalde kızartabilirsiniz. Biz fırına atacağız bugün. Orada da yufkalarımız var.
ve etimizin son hali arkadaşlar. Saat 6'ya geliyor ve et bu hale geldi. Sonra parçalayacağız bunu. Şimdilik böyle duruyor. Her yeri kızardı. Burada da pilav ıslattım. Burada da böreklerimiz var. Onlar da hazır. Birazdan milföy yapacağım. İçine nutella koyacağım. Bunları da çayın yanında böyle yaparız. Şey oluyor. Kat kat gibi olacak bu da. Onlar bayağı erimiş. Milföyler. Dolaba koyayım. Hemen yapmayacağız zaten. Böyle. Birazdan da yoğurtlu patlıcan yapacağım meze olarak. Aşırı parladı. Yıkamak da istemiyorum. Duşa gireceğim. Sonra bir pudra süreceğim. Teyzeyim yeme. Normalde makyaj yapmam yasak. Biliyorum. Gece duşa girerim zaten. Böyle çok konuşmalı bir video olmadı. Çünkü yoğundum. 
hızlandırılmış bir şekilde yani tarif vermedim tabii ki hızlandırılmış bir şekilde izlediniz seviyor musunuz böyle yorumları aşağıya yazın ben de ona göre çekmeye devam ederim zaten vlog çekiyorum böyle yemek videoları da çekerim istiyorsanız bu şekilde Dudağıma ben benzeri süreyim. Sonra bitiyoruz. Ben bir şey yapmayacağım. Farması sürüyorum yine. Önce de. Parfüm olarak. Kloe'yi sıkacağım. Mis gibi kokuyor. Mis. Şimdi gidelim içeri. Hasta sofrayı göstereyim. Evet arkadaşlar masamız hazır. Bir bardak daha koysam dedim su bardağı ama annem koymadı. Biri içecek vardı. Karıştıracağım. Salatamız, patlıcan, yoğurtlu patlıcanımız, turşu, paçanga böreği. Yemeklerimiz hazır. Böyle. Karpuz, fazla paçanga böyrekleri falan filan. Bizi yedik. Bir bakın arkadaşlar ev hediyelerime. Güzel gül. Bir de vazo. Vazo mu yokmuş? İyi oldu. Şöyle de bir vazo var. Şimdi bunları koyacağım ve kahve yapacağım. Herkes içiyor değil mi kahve? Önce içer. <gülüyor> Annem kamerayı görünce kaçıyor. Ne kameralardan kaçamazsın bunu daha iyi, asla unutma. Sevgi ablayla yorumları okuyoruz. Yorumları yorumları Yorumları cevaplıyoruz. Evet. Ben de kaldıramaz bunu. Ben de cevaplara başlasam diyor. Takipçileri azalır. Azalır hiçbir şey olmaz bak. Doğru haklılar ama. Bütün yorumlarınızı okuyorlar arkadaşlar. Çok da sinirleniyorlar. Ben yorumlar için giriyorum. Ben sinirleniyorlar. Ben o yüzden ya. yorum yaparken ya, ona ya, göre ben ne yapmış gibi Covid pozitifsin düğün gezmiyor ben de yazdım sen doktor raporunu mu diyorsun diye de yapan çok var evet, hani, kavga edeyim diye için. Hmm. haydi görüşürüz anne iyi geceler Mifölü yukarı koyduk bir iki gün o mifölü tatlayan çileğin de var doğru yapmadım ya, ondan aklıma gelmedi Artık bu videoyu bitireyim arkadaşlar. Gitti herkes. Bir annemle ablam kaldı. Bunlar da çek birazdan. Böyle bir geceydi. Video izlediğimiz, sohbet ettiğimiz bir geceydi. Yemek yaptık. Güzel yemekler yaptık, beğenildi. Ablam da yardım etti biraz bana. Elini yaktı falan. <gülüyor> Dizler yara yaptım. içinde. Kız yine gazi bir şekilde İzmir'e gidecek yarın. Böyle.
Şimdi biraz evet. böyle ben toplayacağım. Annemden yer kalırsa. <gülüyor> <gülüyor> Abla fırından tepsi çıkaracaktı. Şimdi tezgah hiçbir şey koydurmuyorum sıcak bir şey çünkü tezgah benim kaplama olduğu için sıcak koyamam. Tabii yere de koydurmuyor yer mermer. <gülüyor> yer, yer mermer yere de koydurmuyor. En son dedim ki elim yok. Tepsi elimde kaldı. Kız tepsi yık tuttu çok sıcak dedi koyacak yer <gülüyor> Tuttu. Sonra bir baktık kızın elleri baloncuk toplanmış ama olsun en azından mermerime falan <gülüyor> Her yer çok iyi. Buraya kadar izlediyseniz neyse ben şurada bir videomu bitirip geleyim. Böyle arkadaşlar güzel bir gece gitti. Bu videoların devamı gelsin diyorsanız lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimi yazacağım. Bu gecelerde anlık olarak her şeyi paylaşıyorum zaten Instagram'da. Oradan daha yakın takip edebilirsiniz beni. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.